എല്ലാവർക്കും അമല അഗ്രി ഇൻഫോയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ രാസവളത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ആദ്യമായി നമുക്ക് രാസവളത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രാസവളങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായത് ജൈവ വളങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രാസവളങ്ങളെ ചെടിക്ക് വേണ്ട മൂലകത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈവ വളങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രാസവളങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പണിക്കൂലിയും കൃഷിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ചിലവുകളും ഇതിന് ആനുപാതികമായി കുറയും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രാസവളങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ ചെടികളുടെ വേരുകൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ രാസവളങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുവാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ചെടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് രാസവളങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഫെർട്ടിഗേഷനെ യോജിച്ചത് ഹൈടെക് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായ പ്രസിഷൻ ഫാമിങ്ങിലും ഗ്രീൻ ഹൗസുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ ജലസേചനത്തിന്റെ ഒപ്പം വളവ് നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ന്യൂനത ജലസേചന മാർഗമായ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അഥവാ തുള്ളി നല്ല രീതിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് വളത്തിലുള്ള മൂലകത്തിന്റെ അളവ് അറിയാൻ കഴിയുന്നു ജൈവ വളങ്ങളിൽ മൂലകത്തിന്റെ അളവ് അതിലെ ജൈവ വസ്തുക്കളുടെയും വളത്തിന്റെ പഴക്കത്തെയും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈർപ്പത്തിന്റെ അംശത്തെയും തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച കണക്ക് പ്രകാരം കൃഷി ചെയ്താൽ ജൈവ വളങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഗുണം തരണമെന്നില്ല എന്നാൽ രാസവളത്തിലെ മൂലകത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് അതനുസരിച്ച് ഒരു കർഷകന് ആവശ്യമുള്ള വളത്തിന്റെ അളവ് ഒരു കൃഷി ഓഫീസറുടെ സഹായത്തോടെയോ സ്വന്തമായോ കണ്ടുപിടിച്ച് അത്രയും അളവ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് രാസവളങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു അതായത് രാസവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നശിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ഒരു പരിധിവരെ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളും നശിച്ചു പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മണ്ണിന്റെ ജീവൻ നശിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാസവളങ്ങൾ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നശിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി ചെടികളെ സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജൈവ വസ്തുക്കളുടെ വിഘടനത്തിനും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനുമൊക്കെ നടത്തുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നശിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രാസവളങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജലസേചനത്തിന്റെ സമയത്ത് നൽകുന്ന വെള്ളം കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കൂടെ രാസവളങ്ങളും കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ രാസവളങ്ങൾ ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നു അതായത് രാസവളങ്ങളിൽ മൂലകത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിതമായ വളപ്രയോഗം ചെടികളിൽ മൂലകത്തിന്റെ അളവ് അമിത മായി കൂടുന്നതിനും അത് ചില രോഗങ്ങൾക്കും ചെടി പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നതിനും വരെ കാരണമായേക്കാം